안녕하세요. 배당줍쇼의 이선생입니다. 제가 서울 초에 2주간 잠시 자리를 비웠는데요. 휴가를 가기 전에 학습을 하면서 좀더 재무건전한 회사의 주식들도 넣어야 하겠다는 생각을 하게 되었습니다. 이 생각을 하게 된 이유는 레버러지를 많이 쓰는 기업들의 주가가 떨어지는 경우를 많이 봤고요. 상대적으로 건실한 기업들은 같은 섹터임에도 주가가 견고하게 유지가 되더군요. 예전에는 재무적인 것은 많이는 생각지 않고 오로지 고배당을 주는 것만으로 투자를 해서 배당률이 좀 낮은 기업들에 대한 투자를 포기를 했던 종목들도 있습니다. 이제는 포트폴리오의 고배당주들과 더불어 좀더 건실한 월배당주들도 같이 넣는 것을 고려하게 되었는데요. 혹시나 비슷한 생각을 하시는 분들께 유용한 영상일 것 같습니다. 그래서 오늘은 내가 투자하고 있는 기업이 건실한지 간단하게 알아보는 법을 알아보시겠습니다. 저도 이 방법을 적용하기 전에 사실상 그동안에 제가 재무제표에서 주로 본 것은 넷 인컴을 주로 보았지만 어떤 경우에는 빚이 엄청 많이 늘어 있어서 겉으로 보이는 넷 인컴이 다가 아니다라는 것을 느끼게 되었습니다. 고로 이번 영상은 전적으로 고배당을 원하시는 분들보다는 재무적으로 건강한지 알고 싶으신 분들 그리고 건실한 월배당주의 투자를 찾는 분들께 좀더 맞을 수 있는 내용일 것 같습니다. 그럼 좋아요를 부탁드리면서 바로 시작하겠습니다. 오늘 재무적으로 튼실한지 적용할 방법의 첫 번째는 넷 데트 투 에비타 수치입니다. 참고로 인베스터피아에서 발표한 둘중 하나입니다. 넷 데트 투 에비타 수치는 넷 데트 즉 순차입금을 에비타로 나눈 수치인데요. 참고로 에비타는 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익을 뜻합니다. 이것은 사실상 외국에서 많이 사용되는데 총 빚의 양을 몇년 안에 갚을 수 있는지 간단하게 알아보는 수치입니다. 이 수치는 한 기업의 채무 정도를 측정하고 서로 비교하기 쉽게 만든 수치고요. 채무를 갚을 수 있는지 현금을 벌어오는지 간단하게 보는 수치입니다. 이 네트 투 에비타의 수치는 낮으면 낮을수록 좋습니다. 2에서 3 정도면 좋은 편이라고 합니다. 4나 5 이상이면 적색경보로 보고 있습니다. 리츠들은 빚을 이용해야 성장할 수 있으므로 4에서 6 정도가 괜찮은 편이라고들 합니다. 리츠의 경우 얼마나 레버러지를 많이 썼느냐를 볼수 있는 척도기도 합니다. 이 수치는 일반 기업에서도 적용이 가능한데요. 그럼 예를 들면 우리가 잘 아는 메타는 0.3인데요. 얼마나 재무적으로 탄탄한 기업인지 알수 있죠. 미국 1등 기업 애플은 0.4입니다. 그러니까 역시 초우량 1등 기업들은 이 수치가 굉장히 낮습니다. 에비타는 세금 등 관련 금액을 제하기 전에 순수익이 총 빚의 양에 비해서 굉장히 높다는 얘기죠. 그래서 아주 재무적으로 튼실하다고 합니다. 그럼 우리가 알고 있는 월배당을 지급하는 리츠 기업들은 수치가 얼마나 될까요? 저도 매우 궁금했는데요. 아마도 신선한 충격이 될 수도 있으므로 심호흡을 하고 같이 보시겠습니다. 위의 수치는 제가 조사를 해서 계산을 한 후에 그 수치들을 적어보았습니다. 시킹 알파에 나온 수치들로 계산한 것이며 최근 12개월 또는 2022년의 수치들입니다. 시청자분들께서도 내가 투자하는 기업이 과연 수치가 몇일까 알아보는 것도 좋을 수 있겠죠. 다시 말씀드리면 일반 기업들은 2에서 3 정도가 좋고 위츠들은 4에서 6 정도도 괜찮다고 합니다. SLG의 식구는 역시 요즘 오피스 위치들의 어려움이 반영된 수치라고 생각이 들고요. ABR의 수치도 보고 좀 놀랐습니다. 30일이면 거의 상상 초월입니다. 레버러지를 많이 썼는지 좀더 알아봐야 할것 같습니다. MPW도 사실상 조금 높은 수치입니다. 하지만 인터레스트 커버러지 레이트는 3.92으로 빚에 대한 이자를 지급하고도 배당을 지급할 여력이 좀 있을 것으로 생각됩니다. 그러니 너무 한 가지 수치만을 보는 것보다는 몇 가지를 체크해야 할것 같습니다. 애플리츠의 경우 3.8로 간단하게 보시면 수치상으로는 3, 4년 안에 모든 빚을 갚을 수 있다는 얘기인데요. 굉장히 건실한 편이죠. 동종 회사들보다 투자가 안전하다고 말씀드릴 수 있습니다. 재무적으로 보시면 이 회사의 네트투와 에비타의 수치가 낮은 편이고 에비타2 인터레스트 커버러지 레이트가 3 이상이므로 재무적으로 배당을 지급하는 데는 무리가 없을 것으로 생각됩니다. 
위의 수치들을 보면서 제가 투자하고 있던 BDC와 리츠들의 기업들도 허용치 밖에 기업들도 많이 있어서 많은 충격을 받았고요. 마음을 가라앉히는데도 시간이 좀 걸렸습니다. BDC들에 대해 좀더 조사를 해보니 위에 방법들보다는 데트2 에퀴티로 레버러지의 정도를 더 본다고 합니다. 이에 대해서 저도 추가적으로 조사를 하겠습니다. 자, 우리가 두 번째로 볼 수치는 인터레스트 커버러지 레이시오라는 수치인데요. 이것은 에비타를 이자 비용으로 나눈 수치입니다. 간단하게 빚에 대한 이자 비용을 낼수 있는지 보는 수치입니다. 이 수치는 높을수록 좋으며 보통 미국의 애널리스트들은 이 수치가 3 이상이 좋다고 합니다. 이 수치가 높아야 이자도 내고 배당도 지급할 수 있겠죠. 그럼 리츠는 어떤 인터레스트 커버러지 수치가 좋을까를 보시면 3 이상이 좋다고 합니다. 세금 등을 제하기 전에 수익 에비다가 이자를 지불하는 총 비용의 3배 이상이면 건전하다는 말이 되겠죠. 그럼 예를 들어서 우리가 잘 아는 기업들의 수치를 예를 들어서 보시겠습니다. 첫 번째는 넷 데트 투 에비다고요. 두 번째 수치는 에비다 투 인터레스트 커버러지 레이시오입니다. 제가 좀 조사를 해서 몇몇 주식의 결과를 적어보았습니다. 자 몇몇 주식들의 수치를 보시니까 어떠신가요? 아마도 평소에 좋게 생각한 주식에 대해 다시 생각하실지도 모릅니다. 그런데 이런 재무적으로 양호한 기업들은 주가가 하락하는 비율이 적다는 것을 볼수 있는데요. 그 예로 기업 ADC 어그리 리얼티 위치를 한번 보시겠습니다. ADC는 월 배당을 지급하는 위치로 현 4.41%의 배당을 지급하고 있으며 많은 분들이 좋아하시는 리얼티 인컴 5와 같이 해외에서 견주는 기업입니다. 역시나 건실해서 그런지 ADC 어그리 리얼티의 경우 요즘 위치주들의 가격 하락과는 별 관련이 없는 것처럼 보이는 주가입니다. 그럼 결론적으로 앞에서 사용한 두 가지 방법으로 걸러내서 투자를 할 만한 건실한 기업들은 어떤 기업들이 있을까를 보시면 이두 가지를 적용하면 애플리츠, EPR, ADC, 스태그, LTC, O 등이 이두 가지 지표를 통과하는 현재 재무적으로 괜찮은 기업들이라고 볼수 있습니다. 물론 이두 가지가 전부는 아니라 간단하게 봐서 건실하다는 얘기고요. 추가적으로 많은 것을 들여다봐야 할 것입니다. 오늘 말씀드린 두 가지 지표로 모든 것을 말할 수는 없지만 랜더나 애널리스트들이 기업의 재물을 보는데 많이들 이용한다고 하니 한번 투자를 하시고 계신 종목들을 직접 수치를 보시길 권합니다. 이러한 넷데트나 에디타 등의 수치들은 시킹알파나 기타 주식 사이트에서 제공하는 경우가 많아서 찾아볼 수 있고요. 위에 두 가지 다 계산하기 힘드신 분들은 최소한 미국 기업이면 stackanalysis.com에 보시면 검색창에 기업명을 넣으면 파이낸셜 안에 레이시오에 가보시면 데트투 에비타 레이시오가 미리 계산되어 있으니 이것을 간단하게 참고하셔도 될것 같습니다. 다만 여기에 쓰인 지수는 넷 데트가 아니라 토털 데트를 쓴 것이라 약간 다르지만 거의 비슷합니다. 이두 가지 수치들이 기업을 평가하기에는 전부는 아닙니다. 내분기에 이 수치들이 변하긴 하지만 재무적으로 양호한지 단순한 참고가 될수 있겠습니다. 개인적인 생각을 말씀드리자면 사실상 위에 수치들이 높고 허용범위 밖에 있는 기업들도 버젓이 주식값이 높고 배당도 잘 주는 기업들도 많습니다. 하지만 재무적으로 건강한지 간단하게 알아볼 수 있는 툴이라 우리 시청자분들께 조금이나마 도움이 될수 있을 것으로 생각이 되고요. 저는 제 고배당주 포트폴리오에 있는 고배당주들은 많은 주식들이 수치밖에 있는 주식기업들도 있어서 포트폴리오를 특별히 종목 교체를 할 생각은 없고요. 앞으로 건실한 몇몇 종목만 추가하는 방향으로 가려고 합니다. 어차피 고배당주들은 고배당을 받기 위한 위험성을 어느 정도 알고 가는 것이기 때문에 현실적으로 참조 툴로만 이용을 하려고 합니다. 아까도 말씀드렸지만 BDC는 위의 방법보다 데트2 에퀴티 등 몇몇 개의 다른 지표를 보는 것 같습니다. 혹시 오늘 영상의 반응이 좋으면 다음에 같이 이것을 학습을 하는 기회를 가지도록 하겠습니다. 시청자분들께서 만약에 자신만의 재물을 보는 좋은 지표나 방법이 있으면 거론하시면 감사하겠습니다. 그럼 오늘 내용은 여기까지고요. 다음에도 삶에 도움이 되는 영상으로 만나 뵙겠습니다. 감사합니다.